ich bin wieder mal im Hafenklang. Heute Abend spielen die Vibrators und sie werden supported von Fischmarkt. Fischmarkt. Ähm, erklärt doch mal allen Nicht-Hamburgern, was es mit dem Fischmarkt auf sich hat. Ja, ich bin nicht Hamburger. <lacht> Nein, Mann, der ist direkt vor der Tür. Der ist direkt vor der Tür. Ja, ich war tatsächlich noch nie da. Also noch nie wirklich absichtlich. Höchstens, wenn ich jetzt so lange gefeiert habe, im goldenen Salon oder im Hafen. Okay. All das ist cool. Ihr nennt euch Fischmarkt, aber seid gar nicht so häufig Besucher. Wie kommt man grundsätzlich auf den Namen? Man kommt hier ja regelmäßig vorbei, ne? Mhm. Also an der Straße. Ah, okay. Also. <lacht> Also so ein bisschen so Hamburg und Fischmarkt ist was cooles so von der Idee her. Ja natürlich, es passt zu uns. Okay, was, was macht ihr sonst so äh, also musikalisch? Wo würdet ihr euch so ungefähr sehen? Fischmarkt jetzt als Punkrock. Als Punkrock, so ganz straight old. Hm. Ja, äh, was heißt straight old? So, ich meine, äh, wo soll man das ansehen? Fußballmusik, ja. Fußballmusik, ja. <lacht> aber einfach zum Fußball gehört nicht frei ja. also Saufen, mhm. Fußball. Okay, Radio. was ist denn dann euer Tipp für Sonntag? Nein, meine Tipps gehen. <lacht> ja, 02 natürlich. Okay. Habt ihr sonst irgendeine Platte raus? Äh, es ist gerade ein Impresswerk. Okay. Vier Songs drauf. Äh, Torben weiß dazu mehr, der hat das in Auftrag gegeben. Genau, ähm, wir haben vier Songs aufgenommen. Natürlich ähm, genommen. Auswärtsfahrt, Europapokal, Königin der Nacht und Urlaub in Bahnweg. Klingt sehr gut. Ja, wird jetzt irgendwann demnächst mal kommen. Wird, glaube ich, sehr gut werden. Habt ihr sonst irgendwie ein cooles Konzert, was ihr ankündigen könnt? Ja, außer heute natürlich. Außer heute natürlich, also so für die Zukunft. Ja, wir spielen im April mit den Docs zusammen mit Menschen zu. Das wird auch wieder ah, okay. Großartig. Das klingt sehr gut, Menschen zu.
Fans ihn schon kennt, der weiß, dass ich schon mal die, die Vibrators interviewt habe. Damals war es Nox. Und jetzt, pünktlich zur 40 jahr feier Punkrock, haben wir sie wieder hier. Hi! Hallo, sehr schön. Hallo. Du machst den Drummer auf der Band. Ja, yeah, Eddie, ich bin der Drummer, ja. Yeah. Und du bist noch von der ersten Tag auf yeah. der Band? Ja, von der ersten Tag. Game, yeah. So, how, do you have many changes in the band through oh, the whole yeah, years? <laughs> okay. 41 years, you have quite a few changes, but mm -hmm. uh, this lineup's been together for about three and a half years now. So, so how it is, how it feels, uh, 14 years ago when punk began, and how punk is seen now, how the life changed? How how do you see on this time then and now? Um, what's the difference? Oh, yeah. I don't know really. Um. I always thought it would be pretty much as, as it's turned out that we'd still be playing and still making music. Um, mm -hmm. You know, I don't only speak for us, we still keep going out and touring and playing and okay. I enjoy it, so uh, that's what we do. I mean, I think there was more of a massive buzz about it in the 77 mm -hmm. and 76, because yeah. it was something new and different and we were at the mm -hmm. forefront of it. Okay. But uh, now we're just one of the old bands that's still going. Mm -hmm. The only thing I think is, uh, It's just sad there wasn't a lot of good new bands that you want to go and see. Yeah, of course. There's a lot of the, the, the old bands from the 70s are still the best ones of the lot. Okay, when you make your last album? Uh, the last album is, is in the can now. I think the, it's on www.pledgemusic.com. Mm -hmm. I think the campaign has just ended about two days ago. Okay. Um, but you'll be able to find that. It's, uh, it's got the original V2 lineup with Gary Tibbs, Knox and John Ellis and myself and it's also got the current lineup with Daryl and Pete and uh, so you've got like six musicians on it. Produced by Pat Gollier, the original bass player. Very and it's called Past Present. I don't know, the phone's going. You have so in this times where a lot of changes also oh, all over the world. No, I mean I, I'm getting too old now anyway. You know, um, I'm past retirement age. I'm still out there doing it, and most of the audience are sort of young enough to be my grandchildren. So, uh, <laughs> but yeah, I'll, I'll keep going for another little while until I get uh, bored, and then uh, then I'll stop. But, but when that will be, I don't know exactly. Every year I say, well, I'll do one more year, and then next year oh, I'll do one more year. Next year <laughs> okay. I'll do one more year. So. This is great. So I hope to see you the next years again and again. Yeah, probably. I think there'll be one more tour next year, and maybe that will be the last one. So get your butts out next time for it. Okay, <laughs> you, you, you counted your uh, gigs in Hamburg? You know how often you have been here? No, no, no idea. Probably about 40. 
We could play there at least once a year for the yeah, last yeah, few years, so and probably sometimes twice. A lot of times to play here with the UK subs this year. Yeah, we yeah. did about twelve years doing a double bill mm. tour with them. Yeah, it was every time great at the fabric. At the fabric, yeah, it was always very good there. Yeah, mm. but then Charlie wanted more money and stuff, so it kind of fell apart. And they changed agency, so we got him around there. Okay. Then I hope you are, we have here also a good time at the Hafenklang, which also yeah, great. Yeah, I'm sure. <laughs>